Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Bro Ensis ya, apa kabar ya? Jumpa lagi di FFG Channel dengan di Antol Story 6 ya. FFG TV ini akan hadir di setiap hari Selasa dan untuk seri yang kali ini kita akan men, apa ya membawakan kan kita tahu ya uh, Bro Ensis ya. Saya juga nyapa, jadi bukan selamat malam kali ya, karena Bro Ensis kan ada juga yang hari ini nontonnya pagi hari, ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya. Dan Bro Ensis jangan lupa, itu ada channel apa lonceng di bawah, ya bunyikan loncengnya sehingga anda selalu bisa mengikuti antol story yang hadir ataupun sharing sharing menarik dari FFG TV channel, ya. Dan kali ini, ya. Uh, kita akan uh, mendengarkan atau menyimak sharing yang seperti biasa ya. FFG TV itu selalu bawa sharing-sharing yang inspiratif. ya. Setiap minggu itu selalu hadir dengan sharing-sharing yang inspiratif. Dan saat ini ya bersama saya, saya akan mengundang seseorang, ya pasangan suami istri dari Jakarta dengan background dua-duanya insinyur, ya, insinyur sipil. Dan dengan background tadinya adalah seorang kontraktor, tapi kali ini pasangan ini sangat berkomitmen di industri ini, ya. Nah, kali ini ya kita akan dengarkan sharing beliau seperti apa dan kenapa beliau bertahan. Karena saya kenal pasangan ini ini sudah lebih dari 10 tahun dan keduanya ini benar-benar sangat komit, ya konsisten banget. Membangun bisnis ini bukan cuma di Indonesia tapi juga keluar Ya tanpa panjang lebar Saya akan kenalkan tamu spesial di malam hari ini ya Bro Sofian dengan pasangannya yang cantik Sis Retno Selamat malam Oke. Bro Sofian dan Sis Retno Ya selamat malam Sis Ari Selamat malam ya, Sis Ari Apa kabar ya jadi uh, benar-benar ini uh, kita akan dengarkan sharing beliau. Tapi beliau itu nggak sendiri. Beliau didampingi dengan orang-orang yang telah membantu beliau, beliau ya mereka berdua ini uh, membangun bisnis. Sos, bukan cuma sekedar kalau apa ya, bukan cuma sekedar teman, tapi juga kayak sudah saudara. Tapi sebelumnya saya akan kenalkan dulu uh, apa ya FFG ini pasti ada foundernya. Founder FFG ya, Bapak Onggi Hianata. Selamat malam Pak Onggi. Malam, Ari, how are you? Dah siap Pak Onggi, cerah banget Pak Onggi. Amin. Karena <laughs> karena uh, malam ini kita akan sharing hal-hal yang menarik ya Pak Onggi ya. Jadi kayaknya ada excited. Saya tuh bawa ini tuh kayak excited gitu loh Pak. Karena wah ini pasti apa lagi nih ceritanya, apa lagi nih ceritanya gitu. Mm -hmm. Yeah. Nah, yang berikutnya ada Ibu Yuliani Tejo Kusumo dari Jakarta. Ya. Selamat malam, malam Bu Yuliani. Malam, Sis. Saya panggil Sis Yuliani aja ya, saya enakan yeah. Sis Yuliani. Awet muda ya, Sis ya? Always, always, yeah, and always. Happy, happy. Always, ya. Always, always. Forever always. young. young. <laughs> Oke, okay, yang... Berikutnya lagi ada Sis Hera ikut menemani pasangan ini ya selamat malam Sis Hera Tejo. Halo Hera selamat Tejo. malam. Thank you Sis Ari. Selamat malam. Yes selamat malam Sis senang banget ya kita bisa berkumpul dan teman-teman sebelum ini kita uh, coba tolong di chat ya isi di kolom chat itu ya anda dari mana ya. Bagaimana kesan Anda terhadap sharing-sharing uh, nanti ya Jangan lupa chat Terus jangan lupa like and share channel ini Jadi Anda masih punya waktu sharing ya Sebar-sebarin ke teman-teman yang uh, senang dengan sharing-sharing yang inspiratif Oke saya langsung ke topik ya Ke tamu utama uh, di malam hari ini Bro Sofian dan Sis Retno Pasangan suami istri yang wah ganteng dan cantik Handsome man ya Selamat malam Bro Retno, uh, Bro Sofian dan Sis Retno. Iya, ya, malam Sis malam. Ari. Sis Ari. Iya, satu kebahagiaan ya. buat kita dan kehormatan juga. Saya ingin tahu nih kan. 
bisa bisa hadir di acara ya. ini ya. Saya tuh pengen uh, ya 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 betul. Gini loh bro, kan uh, saya saya udah kenal anda berdua itu lebih dari 10 tahun dan bagaimana anda begitu konsisten di sini gitu ya. Pasti ada cerita cerita sharing sharing yang tidak pernah disampaikan sebelumnya. Makanya judulnya kali ini sharingnya di The Untold Story karena belum pernah di sharingkan sebelumnya. Nah, boleh nggak uh, sharing bagaimana awalnya Bro Sofian ini yang dari awalnya seorang kontraktor ya, kok bisa nyemplung di industri ini gitu. Boleh sharing Bro dari awal gimana Anda bisa bergabung di sini dan bagaimana uh, kisah-kisah berikutnya. Ayo silakan Bro. Oke, okay, thank you banget ya Sari. <tuh> Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih bisa berkumpul di acara ini ya terutama dengan satu panggung nih dengan guru-guru besar kita ya Pak Onggi Yanata, Bu Juliani, Bu Hera. Saya manggilnya sih Cacu, <laughs> Cacu dan Cihera ya. Satu kehormatan bisa ngobrol di sini. Memang banyak uh, Cisari kalau mau ceritain The Untold Story ya, tapi waktunya mungkin nggak cukup kalau satu jam. <laughs> tapi nggak apa-apa saya akan akan apa namanya. Sharing sedikit lah, paling nggak harapan kita berdua bisa memberikan uh, banyak manfaat ke teman-teman semua yang ada di manapun ya, hmm. gitu. Uh, mulai dari mana ya? Mulai dari awal. <laughs> mulai dari awal, gimana caranya? Ya? Gimana ceritanya sih kok bisa kenal industri ini dan akhirnya benar-benar sekarang jadi fokus ya, bro ya? Iya betul. Sekarang awalnya ini... sebenarnya memang uh, apa namanya boleh saya bilang by accident. Saya memang awalnya nggak kenal dengan Pak Ungi, nggak kenal dengan Bu Juliani ya, Bu Hera. Saya sebenarnya hanya kenal dengan seseorang dulu teman kantor dulu lah. Jadi uh, awalnya dari situ. Jadi uh, beliau lah yang yang mulai cerita. Awalnya saya hanya cerita lah cerita tentang kira-kira uh, ke depan mau mau ngapain, mau bisnis apa gitu kan. Uh, terus kemudian mengalir dari situ dan akhirnya ujung-ujungnya biasa kan networker kan diundang gitu. Nah sebenarnya saat itu saya termasuk orang yang uh, ya anti lah dalam artian nggak nggak mau yang yang ya bisnis networking MLM yang seperti itulah gitu. Jadi pada saat diundang saya udah mulai pikir wah ini jangan-jangan MLM nih gitu kan. <laughs> Tapi buat saya saya karena teman ya karena teman baik teman kantor jadi akhirnya. Oke, okay, saya iya kan gitu dalam hati juga. Oke, okay, saya datang, tapi mungkin saya nggak on time karena saya pikir saya pengen tahu ujungnya aja lah gitu. Dan akhirnya saya datang gitu. Saya datang ke pertemuan dan memang saat itu pertemuannya udah mau selesai ya. Jadi saya nunggu di luar. <laughs> Acara udah selesai terus teman saya keluar. Akhirnya ketemu gitu kan. Artinya saya mau menunai, hanya menunaikan janji untuk ketemu lah gitu. Tapi nggak tahu mungkin rencana Tuhan ya. Saya diajak ketemu seseorang yang saya pikir ini bisa jadi apa ya? Uh, Angel kali <laughs> beliau nggak ada di sini tapi saya benar-benar respect thank you banget dengan beliau yang satu ini ya Pak Matias yang waktu itu dengan sabar jelasin ke saya dari awal gitu dari awal dan saya masih ingat bagaimana dia menjelaskan konsep tentang ESBI ya cash flow quadrant gitu jadi memang uh, saya justru yang nancep tuh di situ gitu bagaimana Uh, beliau ya Pak Matias menjelaskan pindah kuadran gitu dari aktif income ke pasif income itu yang benar-benar nancep gitu kemudian memang dijelaskan produk apa segala macam itu cuma selintas saja tapi buat saya menarik nih kalau punya pasif income gitu jadi ini, akhirnya oke okay. ini awalnya tuh tadinya tuh mau nunggu di luar doang gitu ya awalnya iya, <laughs> tapi, tapi ternyata kan, kegiring juga gitu hmm, ESBI tadi yang ya, betul oh, oke okay. Jadi Sekarang akhirnya saya ini. dalam hati udah memutuskan bahwa saya kayaknya harus join di sini gitu loh. Dan akhirnya memang nggak lama dari situ saya putuskan untuk saya bergabung gitu. Dan itu pun masih ini ya, saya kan nggak kenal siapa-siapa, saya cuma kenal teman saya ini, terus kemudian Pak Matias, terus mulailah dengan cara cara konvensional ya kalau yang saya tahu sekarang. Jadi ya udah jalanin gitu. Nah memang awalnya eh, saya jalan sendiri gitu, karena waktu itu saya belum belum terlibat. Tapi mungkin Si Serno nih bisa cerita juga nih dari sisi dia. Iya, sebenarnya kan waktu diajak gabung itu kan uh, dia cerita juga ya, Sofian cerita. Uh, saya memang bukan yang anti gitu ya. Memang uh, justru dulu, karena kan dulu saya kerja di bank. Jadi, uh, tahu lah uh, ini ya, tahu apa uh, perjalanan apa orang-orang yang mengajukan kredit gitu kan. Biasanya kan kita ada verifikasi ya, verifikasi apa namanya, uh, income-nya gitu. Nah, kemudian 
uh, dari situ saya bilang oke okay, kalau mau join nggak uh, apa-apa tapi jangan ganggu APBD istilahnya jangan ganggu apa namanya jangan ganggu keuangan keluarga gitu kan nah akhirnya uh, saya ngelihat uh, Sofian ya udah jalan aja dulu dan waktu itu kita buat uh, kita buat komitmen yuk dari dari uang ini kita uh, buat umroh pertama kali seperti itu gitu oh, langsung dapat anu untuk umroh Iya, jadi kita pengen ngebuktiin uh, memang itu waktu itu bukan bukan kompetisi ya, bukan bukan ada promosi seperti apa, tapi uh, saya cuma bilang buktiin aja kalau memang dari hasil ini tuh ada uangnya gitu kan. Nah ternyata dalam kurang lebih tiga bulan gitu, nah itu terkumpul. Nah dari situ akhirnya kita bisa uh, umroh gitu ya berdua. Oh ternyata ini ada buktinya gitu kan. Nah kemudian setelah itu um, karena udah terbukti, saya uh, coba-coba gitu, tapi dengan cara sendiri. Jadi uh, ya biasalah uh, cerita ke mana-mana gitu ya. Yang ada apa? Ditolak-tolakin. <laughs> Ditolakin orang, nah akhirnya kan sakit hati gitu ya. Karena dulu, dulu kan nggak ngerti. Nah setelah itu akhirnya um, Pak Sofian bilang uh, ikut bootcamp gitu. Terus ikut, ikut-ikut pertemuannya gitu kan. Nah akhirnya setelah itu uh, singkat kata saya ikutin bootcamp. Nah dari situ saya akhirnya belajar untuk uh, humble, untuk mendengarkan gitu ya. Jadi dari training-trainingnya gitu. Nah akhirnya um, bisa ini, bisa apa namanya, uh, dapat lah istilahnya ilmunya gitu ya. Nah seperti itu, lari. Uh-uh. Nah terus di dalam proses perjalanan ini tadi di awal, itu sampai bisa kan tadi nggak kenal sama uh, apa si Acu ya? Nggak kenal sama sis Yuliani gitu kan. Hmm. Terus uh, akhirnya bisa kenal kan tadinya kan bukan sis Yuliani yang kenali bisnis ini kan? Iya, bukan. Nah, terus jadi, bisa kenal sis Yuliani dari mana itu? Iya, jadi waktu itu kita saya diajak ke bootcamp pertama kali. Jadi yang, yang ikut ke bootcamp itu saya dulu. Uh, hmm. Nah, disitulah saya ketemu Pak Onggi, ketemu Bu Yuliani ya. Jadi kan mereka adalah kru di situ. Gitu. Walaupun saat itu saya cuma ikut-ikut aja, saya nggak, nggak ngerti. Uh, ini apa sih training apa sih gitu ya ikut aja gitu karena kan saya juga pikir saya ngerokok juga enggak narkoba juga enggak gitu kan karena yang saya dengar waktu itu ini trainingnya bagus banget bisa ngerubah banyak orang lah gitu loh. dari kondisi yang yang negatif jadi positif gitu tapi saya kepikir udahlah ikut aja lah karena uh, ya itu yang ngajak saya ikut akhirnya saya ikut gitu. tapi satu hal yang menarik memang ini semua rencana Tuhan ya saya di saat itu satu kamar dengan imam nah kalau teman-teman yang pernah ikut bootcamp pasti ingat lah imam itu siapa gitu loh. Nah itu saya satu kamar gitu loh. Seseorang yang memang dia kena narkoba ya. Dan saya juga tahu setelah setelah bootcamp itu berakhir gitu. Jadi selama tiga hari satu kamar sama dia, dia nggak banyak komen, nggak banyak ngomong, nunduk gitu. Jadi apa namanya cukup aneh lah buat kita gitu. Tapi menariknya ya dari 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 jam ke jam, dari hari ke hari itu perubahannya terjadi dan luar biasa banget gitu. Nah, mungkin nanti Pak Ongki dan Bu ini bisa cerita banyak tuh tentang imam. Jadi buat saya, eh dahsyat banget ya gitu. Seseorang, eh, ya beliau Pak Ongki dengan caranya ya bisa melakukan satu perubahan yang benar-benar apa yang mendalam gitu. Dan di situ pun akhirnya saya mengakui bahwa, wah ini orang luar biasa yang saya harus follow gitu. Saya belajar banyak di situ, walaupun eh, hari pertama, hari kedua nggak ngerti apa gitu. Tapi mendekati mulai hari kedua malam, di situ saya mulai, mulai merasakan ada sesuatu pelajaran yang benar luar biasa banget gitu. Dan akhirnya memang uh, saya ajak isi saya ini untuk ikut di berikutnya gitu. Enggak berbarengan ya. Enggak berbarengan saya mau saya itu. Oke. Okay. Gitu sih. Bentar, bentar dulu, gitu bentar dulu. Stop dulu, stop dulu nih. Saya pengen tahu nih ceritanya. Karena nih <laughs> uh, kan tadi kan uh, Bro Sofian kenal uh, Sis Yulia ini kan di Lidi Bootcamp gitu. Nah, saya ingin tahu nih yeah. bagaimana uh, saya kembali ke mengundang ingin mengundang Sis Yulia ini untuk sharing Bagaimana mengenal pasangan ini gitu loh di awal? Kok sekarang ini karena kejadiannya kan e, awalnya nggak kenal, terus kemudian sejak itu sampai hari ini tuh selalu gandeng-gandengan terus gitu kan? Boleh sharing sis? Gimana boleh banget. Kenal pasangan ini sis? Oh boleh banget uh, sis, mungkin sedikit aja ya. Uh, yang mengenalkan uh, Sofian ini adalah temanku. Temen aku kuliah yang hampir tiap hari itu kita pulang bareng. Jadi karena rumahnya satu arah. Jadi boleh, boleh dikata uh, my best friend lah ya. My best friend gitu. Selama di temen di teknik mesin. Uh, terus kemudian itu ya memang seperti kalau keandainya kita, kita ini ya. Kita jalanin ini kan 
yang di bawah serius diajak itu ke atas. Nah, aku memang mengenal mereka berdua itu karena diajak konsultasi, diajak untuk follow up, diajak untuk duduk bareng sama my friend ini, sama sama online team aku ini. Gitu loh, di awal-awal. Nah, terus kemudian aku nggak kan banyak ya, banyak. Jadi aku tuh nggak ngeh gitu yang mana. Cuman pada saat mereka duduk bareng, mereka ngomong dan aku tahu they are so serious. They put they put their hope, their dream di sini. Gitu loh. Aku nggak terlalu inget, tapi pada saat kemarin kita bahas dikit ya tentang bahwa bagaimana Sofian bisa satu kamar sama Imam. Oh, nothing is confused, nggak ada yang kebetulan karena Imam itu sekarang menjadi uh, seseorang yang selalu kita kita ini gitu, kita bring up dengan dia jadi legend di bootcamp gitu ya. Dan mereka mereka itu gitu satu kamar aku langsung oh ini aku aja sekarang ini langsung deh semua deh berasa semua gitu bahwa memang nggak ada yang kebetulan lahirnya seorang Sofian dan Retno gitu. Nah terus kemudian ada satu titik juga yang pada saat mereka duduk bareng sama aku itu mereka cerita gitu dreamnya mereka apa dan kita nangis gitu. Aku tuh melihat mereka tuh langsung oh my you know, my God ini this is the person gitu. They put the hope they put the hope di tempat ini. Dan aku langsung konek hati ma hati. Itu tuh mungkin ya itu sejarah lain lagi ya. <laughs> Dan hmm. terus udah gitu banyak kejadian lah. Mungkin saya kembalikan lagi dulu ke Sofian sama Retno. Iya saya okay. nambahin. Memang Baik, hari saya mau balik lagi. Sana. Gimana gimana ya, bu? Ada kejadian-kejadian apa nih waktu <laughs> mulai kenal uh, banyak apa, kejadian. Uh, Chris Yuliani ini? Kejadian-kejadian ya, kejadian apa? Setelah gitu? bootcamp terus kemudian kan jadi kenal jadi jadi apa? Uh, ya kita jadi sering konsul lah gitu. Cuma memang kan kita excited lah bahwa bahwa uh, ini uh, komunitas ini nggak cuma bicara bisnis tapi juga ten- bagaimana uh, melakukan satu perubahan hidup lah gitu. Jadi kan kita benar-benar jadi menggelorah lah untuk menjalankan. Tapi emang ada satu satu kejadian yang itu juga sebenarnya pelajaran buat kita ya. Jadi pada saat kita excited gitu ya, saya masih ingat dulu kita diundang ke satu pertemuan tapi memang kita uh, karena satu lain hal yang kita datang terlambat kita nggak bisa masuk terus nunggu gitu. Begitu udah selesai Auranya tuh orang yang sedih nangis gitu. Kita pikir ini trainingnya luar biasa banget sampai orang sampai semua nangis kan gitu. Kan. <laughs> kita juga bingung ini apa gitu. Terus akhirnya ketemu Jacu. Jacu juga dengan apa apa ya matanya berkaca-kaca. Gitu. Kita juga bingung apa gitu. Dan setelah dari situ baru kita tahu bahwa mereka quit dari bisnis itu gitu. Jadi kita katakanlah jobless saat itu. <laughs> kita bingung juga. Waduh, ini gimana sih gitu. <laughs> jadi gini gini. Ya, jadi gimana, Jacu ingat kata kita itu. Tuh. Boleh Gimana? gini, jadi gitu, okay. sebelum kurang lebih dua mingguan sebelumnya ya, aku lupa gitu, aku lupa Sofian atau Retno, pokoknya duduk bareng aku. Jadi Sofian itu jadi banyak konsultasi kan, sama aku kan deket. Nah Retno waktu itu, uh, dia pokoknya gitu, dia udah memutuskan dia berhenti kerja atau dia berhenti kerja gitu. Dan dia duduk sama aku bareng di McDonald, McDonald Sarina atau apa lah, ya lo pokok. And she cry, 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 itu nih itu hatiku, oh wes. Bicis itu itu kita bukan berhenti dari company dari industri ini tapi kita itu nggak bisa bekerja sama lagi gitu dengan uh, persoalan yang saat itu kita kerja sama. So, aku tuh kayak wah dan itu I have to take this responsibility juga gitu. Aku udah no you will be with me gitu. Maksudnya we are here gitu. Itu ada feeling itu. Makanya waktu pas kita meeting mereka nggak di situ. Mereka pas pas uh, saat itu ya nggak tahu ya waktu itu Retno baru kasih tahu juga aku telat kan. Jadi nggak bisa masuk. Terus kemudian juga pas aku ketemu mereka wajah mereka udah aku lagi you will, you will, you are with me gitu. Maksudnya kalian berdua bareng bareng sama aku gitu loh. Dan yang uniknya lagi temanku itu dia nggak bareng aku. <laughs> Dan mungkin lanjut lagi ke Sofia Retno deh. <laughs> bentar 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 bentar. Ini tadi Yo. dibilang uh, kan udah mulai kenal Ibu Yuliani. Terus temennya nggak ngajak nggak ikutan. Terus akhirnya nah, gimana itu pada saat itu? Nah, Sofian mungkin. Ya. Coba, coba. Ya memang unik lah kalau kalau saya ingat ingat kejadian itu. Jadi memang kita shock lah, shock dalam artian justru kita lagi mau bergerak ya gitu. Tapi kan jadi kayak ada close lah gitu. Cuma memang saya salut dengan Cacu ya dia memberikan satu satu pandangan ya, satu harapan dan juga memberikan satu support yang luar biasa ke kita gitu bahwa it's not the end. 
bukan akhir dari segalanya gitu. Dan saya memang jadi jadi flashback ke belakang pada saat saya ikut ke bootcamp gitu. Jadi waktu itu pun saya sudah sudah memutuskan saya mesti follownya kemana gitu. Dan nggak salah saya follow ke Faungi, saya follow ke Bu Yuliani gitu. Jadi pada saat terjadi goncangan seperti itu buat saya saya udah clear gitu. Saya akan follow kemana gitu. Dan memang pada saat saya dengar juga bahwa yang ngajak saya yang nggak ikut, terus kemudian di bawah saya juga nggak ikut, buat saya is oke okay, gitu. Saya nggak ada masalah, saya follow orang yang tepat gitu. Dan akhirnya ya saya follow Pak Onggi, saya follow Ibu Yuliani saat itu. Pak Onggi, saya langsung masuk ke Pak Onggi aja nih. Ya, selamat malam Pak Onggi. Malam, Mari. Oke, Pak, ini kan tadi uh, sharingnya dari Bro Sofian ini kan dia ditinggal upline ya. Hmm. Jadi upline nggak bareng, timnya nggak bareng, tapi ketemu Ibu Yuliani di bootcamp dan bola balik ceritanya. Bootcamp Pak Onggi, bootcamp eh, Pak Onggi. Nah ini gimana nih Pak? E, bias dari orang yang hadir di bootcamp itu e, di apa yang sebenarnya yang akhirnya mereka dapatkan sehingga mereka itu jadi kayak deket gitu loh Pak. Ya. Ini dari pengalaman-pengalaman Pak Onggi dalam e, bukan bukan menjalani bootcamp, menghandle bootcamp. Ya apa namanya? Kalau saya e, kenal Sofian sama Retno. Uh, proses mereka ya, jadi saya tahu tahulah perjalanan sejak awal mereka di sini dan dan sampai hari ini, uh, walaupun saya nggak tahu detail-detail persisnya karena yang membina langsung kan uh, Yuliani ya sama Hera terakhir. Dan kalau saya lihat apa yang diputuskan tadi, kalau kita dengar ya apa yang diputuskan Sofian tadi, dia lebih menggunakan gini antara dua dua waktu itu pemindahan memang terjadi. Uh, proses di situ jadi antara hati dan logika <laughs> kalau logika sih mungkin sebagian orang akan bilang ah ini nggak 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 benar gitu kan uh, tapi kalau hati yang berbicara karena hati, hati kan sesuatu yang paling dalam yang 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 ngerti kan yang bersangkutan jadi kalau saya lihat Sofian membuat keputusan hanya hatinya membuat keputusannya sama Retno Mungkin selama di bootcamp dia dapatkan uh, feelingnya bagaimana teamworknya, kru di situ, bagaimana niat kita benar-benar bantu orang dan sebagainya. Dan di berbagai training mungkin dia juga dapat esensi itu, sehingga dia lebih follow follow his heart lah menurut saya, follow their heart gitu. Itu, itu yang saya dapatkan dari mereka. Walaupun mereka juga nggak tahu kita kemana. Dan benar-benar jangankan mereka ya, saya waktu itu juga nggak tahu kemana. Serius, kita hanya mau memutuskan waktu itu tidak bersama company itu karena ada ada integritas issue. Nah, saya kan adalah satu, salah satu orang yang benar-benar sangat pegang prinsip itu. Kalau sesuatu yang nggak benar ya, walaupun dapat uang banyak, belum tentu saya mau. Nah, waktu itu saya lagi di pick sebenarnya, uh, bukan hanya saya lah, top-top leader waktu itu. Kita lagi di pick performance, kita lagi bagus-bagusnya, penghasilan kita lagi bagus-bagusnya, kita stop waktu itu. Dan saya waktu itu sudah putusan tidak takut, <laughs> uh, kalaupun tidak ada orang follow saya, saya, saya harus berhenti karena demi prinsip. Nah, akhirnya uh, sebagian besar lah leader kita ikut waktu itu ya pindah, termasuk Sofian di dalamnya. Oke, mm-hmm. oke, okay, okay. thank you, Pak. Ya. Artinya uh, ini memang jadi orang-orang terpilih yang tetap ikut ya. Uh, saya uh, gini, Bro. Tadi kan uh, kita coba. Tanu lagi ya, seri lagi nah, setelah gabung dengan um, Ci Yuliani ya, kemudian ada ada momen-momen apa lagi di dalam proses ini yang yang menarik, yang yang istilahnya yang membuat yang tidak terlupakan gitu loh di dalamnya. Mungkin atau Bro Sofian atau Sis Retno nih, karena Sis ya, Retno kan yang tadi memutuskan ya. sudah berhenti ya. Ya, kerja, memang, ya. uh, pada saat kita di awal join kita tuh nggak nggak on system lah kita jalani se- ini kita lah terus kemudian juga akhirnya setelah bootcamp setelah konsultasi baru kita mengerti bahwa ada role yang harus kita ikuti gitu dan kemudian kan memang terjadi perpindahan akhirnya kita blindly follow aja gitu karena buat saya beliau-beliau ini kan sudah bisa melihat saya belum bisa melihat jadi saya follow aja gitu dan hmm. memang saat itu juga rada rada shock juga ya ketika Pak Onggi pertama kali presentasi bisnisnya ya. Bisnis yang baru. Bisnis <laughs> yang baru. <laughs> Karena kan yang sebelumnya tuh high tech ya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu uh, apa namanya, yang sekarang nih Avaspin, itu dulu Avaspin yang seri pertama, pertama banget awal gitu. Dan tiba-tiba pindahlah dengan bisnis baru gitu kan. Dan Pak Onggi muncul di, per, di presentasi itu bahwa 
tas, tas koper pink, pink. Ya, dan demo pembalut. Demo pembalut, buka-buka pembalut. <laughs> bawa gitu ya kontraktor di sinyur ya bawa bawa pembalut. Terus terus terus. Jadi saya shock ya terus termes termes juga sih memang. Gitu. Aduh. Tapi Saya satu hal yang yang mau dibawa ke penting ya. Iya. <laughs> <laughs> Jadi nggak cuma saya satu ruangan itu kaget semua. <laughs> <laughs> Oke okay, terus terus dong. Tapi satu hal ya saya percaya bahwa ya itu dari yang saya bilang saya mungkin belum bisa melihat tapi beliau-beliau ini sudah bisa melihat jauh ke depan gitu. Jadi saya hanya follow gitu. Dan memang pada saat Pak Ongi jelaskan ya tentang produknya, tentang bisnisnya, saya tuh semakin excited karena kan kan kebayang gini ya, pakai pembalut tuh banyak banget gitu. Semua wanita dari umur 10 tahun kan sampai uh, menopause bahkan juga lanjut usia gitu dan Saat itu juga dikasih tahu cowok bisa pakai gitu, yang pria bisa pakai. Jadi kan yang kebayang masanya, oh ya pasarnya besar lah gitu loh. Jadi eh, apapun ya pokoknya EGP aja deh, saya ikutin aja demo demo deh. Gitu. <laughs> Dan akhirnya ya kita join di situ. Dan itu belum berakhir ceritanya, ya sorry. <laughs> Karena mulai kan mulai mulai demo demo gitu. Dan akhirnya kita juga oh, tanya gitu. ke ke Cacu gitu. Saya panggilnya Cacu nggak apa-apa ya karena udah terbiasa Cacu. <laughs> Oh, buat home meeting, buat home meeting. Ya ini oke okay, sih, buat home meeting. Undanglah mulai. Saya dulu tinggal di Cimanggis ya, jauh di Belan Timur sana, Depok ke sana lagi. Uh, jadi uh, kita undang kompleks saya waktu itu nggak nggak terlalu banyak ya. Jadi saya undang yang bisa saya undang. Kebetulan itu ada ada dua sayap kiri dan sayap kanan gitu saya bilang ya. Dan sayap kiri saya undang. Terus kemudian Caju datang lah gitu. Nah kita kan tahu Caju waktu itu pakai BMW ya. profil orang sukses ya. Karena waktu itu saya tahu juga beliau kan income-nya wah, udah luar biasa gitu. Parkirlah di depan rumah mobil BMW dan kita lakukan home meeting. Dan yang menarik si Sari, tahu hasilnya ya. seperti apa? Enggak <laughs> ada yang join satu pun. <laughs> <laughs> saya bingung. Kan, gimana? Pun enggak ada yang mau nanya gitu, cuma diam diaman pandang-pandang. <laughs> Jadi mobil enggak menjamin ya. <laughs> <laughs> Tapi satu hal yang yang menggugah di saya, jadi setelah mereka pulang dan kita ngobrol lagi ya, kita konsul lagi dengan Jacu dan Jacu tuh benar-benar menggebu-gebu gitu, semangat banget. Dan memang kan kita akui kalau bicara semangat nggak ada habisnya buat Jacu tuh. Buat saya benar-benar luar biasa banget. Jacu, saya masih ingat Jacu bilang minggu depan buat lagi gitu. dan upline sudah bersabda ya, <laughs> udah buat lagi. Oke Jacu buat lagi dan minggu depan. Saya mulai undang yang sayap kanan ya, karena sayap kiri udah diundang, nggak mau sayap kanan saya undang gitu. Dan mulailah BMW datang lagi, parkir di depan, demo lagi, presentasi lagi. Luar biasa ya. Dan hasilnya seperti apa? Nggak ada yang join lagi. <laughs> Benar-benar luar biasa. Tuhan baik banget ke saya gitu. Jadi di awal-awal saya udah dikasih seperti itu gitu. Tapi menarik lagi-lagi saya bersyukur ketemu Jacu yang never give up, pantang menyerah. Cari lagi bro, cari lagi bro. Kalau di sini nggak ada, cari di luar gitu ya. Kalau lu bisa closingin di luar, lu bisa seluruh dunia bisa lu pegang gitu. Oke cu, siap kita cari di luar. <laughs> Dan mulai nah, saat itu kan memang Tonggi meluncurkan mentoring program ya. Jadi mulailah kita ikut mentoring program gitu. Oke. Gitu. Nah terus uh, dari sini kan ada Sis Hera. Nah kapan nih uh, bisa ngeling dengan Sis Hera nih? Uh, oh ya, ketika sharing. udah mulai mentoring program mungkin Caco bisa cerita tuh. Memang kita di, dikenalkan ke Ibu Hera yang juga nggak kalah luar biasa ya. Iya, gitu. bisa nyambungnya ke si Hera nih gimana nih, sis? Karena dia mereka itu itu anak yang tidak ada orang tua dan tidak ada anak, <laughs> jadi nggak ada orang tua, nggak ada sebatang kara. Jadi yang sebatang kara itu buat aku nilainya sangat tinggi karena dari semua yang justru bersama-sama aku lima tahun sih itu nggak bersama aku kan bareng-bareng sama aku loh itu tuh lima tahun boleh dikata full sama aku loh and then memang akhirnya logika dia berjalan dia nggak bersama aku aku tuh appreciate banget pada saat Sofian Maretno dengan akhirnya di bawahku jaringan juga jaringan jaringan itu kan juga pada confuse kan confuse juga akhirnya ya mereka memang punya pemilihan sendiri gitu dan rata-rata bukan rata-rata hampir total yang ada ya cuma Sofian Maretno so they don't have the, the Parents which is, aku juga kan, karena pada saat pemindahan itu kita belum ketemu perusahaan, setelah itu berjalan, kita lagi benar-benar berjuang kan, 
mereka harus bersama orang tua gitu kan orang tua yang aku wishes aku tahu adalah uh, di tangan harus ada orang yang bersama-sama yang bareng-bareng sama aku dan di waktu itu uh, pada saat konsep Paonggi ya udah kita bareng-bareng sama Hera dan ini wishes gini loh Sofia Maretno itu uh, boleh dikata di awal pertama sama aku jadi jadi aku mementorkan mereka gitu kan bersama-sama dengan para apa ini Komateas uh, Bu Floren gitu kan bersama dengan Paonggi nah kemudian Hera masuk di dalam It's a new, new person, new parents gitu. Dan itu is quite challenge untuk uh, menggabungkan. Karena kan lengketnya sama aku, sekarang aku harus mem- mem- memberikan gitu loh. Memberikan supaya gitu. Jadi edifikasi seperti ini lah. Seperti itu sudah mengenalkan. Dan Hera harus seperti apa. Sofian Retno harus seperti apa, apa, apa. Dan itu aku benar-benar belajar sekali dari pasangan ini. Mereka so humble. Mereka benar-benar very humble. Aku, aku rasa boleh diserahin lagi ke mereka. Atau mungkin... Uh, ke Hera deh, dendam cerita ini deh. Iya, <laughs> makanya aku aku ngeliatin ini. Jadi ngelihat seperti ini ini artinya uh, di dalam industri ini pun kita apa ya bisa dalam arti gini loh. Pada waktu hati mencari hati tadi yang disampaikan uh, Pak Onggi ya tadi ya. itu begitu nempel sama uh, Sis Yuliani kan nyambungnya banget, terasnya banget. Nah. begitu ditempel ke artinya di, diangkat anak ya dijadiin anak asuh sama sis Hera. Nah saya pengen tahu nih sebagai seorang ibu, sebagai orang tua baru dari pasangan ini uh, perasaan sis Hera pertama kali dititipin anak asuh seperti ini gimana sis? Coba sis Hera bisa sharing sis awal <tuh> begitu <tuh> tahu nih dapat pasangan <tuh> ini sebagai <tuh> anak asuh gitu. <tuh> halo halo semua. Sebelumnya ya, sebelum saya ngomong, I love you, bro Sofian, <laughs> sis Retno. <laughs> Buat saya ya, uh, saya senang banget loh, terus terang loh, dengan adanya uh, bro Sofian sama sis Retno uh, sebagai tim uh, tim saya gitu ya. Kenapa? Seperti yang tadi uh, sis Ari uh, share gitu ya, kok bisa ya abis pulang dari bootcamp mereka bisa ini, dan itu sangat benar. Jadi sebenarnya, karena hatinya sudah melekat gitu ya di dan sudah mendapatkan sesuatu dan melihat bagaimana uh, Pak Onggi visi Pak Onggi sehingga membuat mereka tuh uh, trustnya itu ya itu yang mempermudah terus terang ya trustnya mereka mempermudah saya untuk uh, menjangkau Bro Sofian sama Sis Retno. Kenapa? Karena uh, hatinya kita tuh ya inilah inilah Pak Onggi ya ini yang ini yang mengesankan dari kita bagaimana berada di bawah timnya Pak Onggi inilah yang mengesankan kenapa kita di dalam satu tim nggak tahu gimana pokoknya kalian kalau yang belum ikut bootcamp atau apa kalian ini sendiri ya cari tahu pokoknya benar-benar ikut ya karena itu membuat hati kita tuh menjadi satu dan menjadi sama gitu loh punya kasih yang sama punya uh, cara pandang yang sama sehingga kita tuh uh, mendekatnya itu menjadi satu timnya itu jauh jauh lebih dipermudah dan yang terus terang waktu awal ya kan ini lagi ngomong mentoring program ya waktu uh, Ci Yuliani itu uh, memperkenalkan terus sudah gitu kan saya bantuin jaringan ya Sofian ya sama Retno cuma ya saya bingung gini aduh ciang saya manggilnya Ci Yuliani itu kalau Sofian bro Sofian sama si Retno manggilnya Ci Acu ya saya manggilnya Ci Yang gitu ya Ci Ci, ini kenapa ya si Sofia dan Retno kok dalam mentoring programnya belum breakthrough breakthrough diamondnya ya inget gak Ci Yuliani yeah. ya ini kenapa diamondnya belum yeah, juga yeah, yeah. 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 tapi mereka closingin silver silver segala macam banyak gitu tapi giliran diamondnya ini bikin saya gergetan banget apa nih sumbatan botol yang mesti dibuka dari pasangan ini gitu sampai akhirnya suatu saat mereka ikut satu training Pak Onggi Nah itu lu, Pian, lu cerita tuh Pian, bagaimana waktu itu pas-pasan waktu Pak Onggi ngomong, kalau kamu kali ini gak jadi mentor, apa konsekuensi? Eh Pian, soalnya itu saat kamu ngomong kayak gitu ya, itu buat aku langsung, ha? Itu belum mudah lu sampai ngeliat Retno, oh Retno nangis, ini serius nih ngomongnya gitu. Ayo Pian, gimana Pian? Ya, mungkin sebelum ke situ saya cerita dikit, gitu. memang awalnya saya diketemukan CR juga challenge sih Sari, gak mudah gitu. ya apa namanya kan kita punya background ya ini ini to the point cerita ke teman-teman paling nggak ini menjadi menjadi pelajaran juga buat teman-teman ya 
saya kan muslim ya, terus kemudian CR kan pendeta gitu, jadi kan di awal-awal itu challenge Betul. lagi, maksudnya saya muslim banget, dia <laughs> jadi kan <laughs> gimana <laughs> gitu, tapi satu hal, yaitu saya memang bersyukur ya, di awal-awal saya udah ikut ke bootcamp, dan di bootcamp itu kan perbedaan itu nggak jadi satu satu masalah lah, kita uh, fokusnya kan bukan di situ, gitu. tapi fokusnya adalah perbedaan itu membuat kita menjadi dinamika, jadi akhirnya saya melihat, yang hal-hal yang lain yang di luar itu gitu dan memang saya terus terang pada saat di pertemuan pertemuan pada saat di training saya ngeliat bahwa sosok sosok Guerra tuh seseorang yang luar biasa banget gitu dia membantu orang dengan tulus dengan hati dan apa namanya benar luar biasa deh gitu nah akhirnya saya mulai mencair tuh menghilangkan ego saya gitu ya dan akhirnya kita bisa 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 menyatu dan akhirnya kita bisa link heart gitu Dan pelajaran pelajaran ini saya dapat banget tuh di, di bootcamp ya, dan saya benar-benar respect dari Pak Onggi tuh benar-benar luar biasa gitu. Nah bro, kalau tentang tadi bro, Silver bro, ya, saya emang, tadi bro yang tadi si sempat mau nangis nangis itu apa nih bro? Oh. Oh, sampai kayak gitu gitu loh. Apa sih yang yang ditanya dan jawabannya apa gitu loh? Pak Onggi nanya apa, jawabannya apa? Iya satu ketika kita habis training atau well. Training, training, training ya, training. setelah training terus Pak Onggi mengumpulkan kita-kita ya uh, yang sedang ikut mentoring program karena waktu itu kan memang uh, sedang menuju ke DNA night ya, menuju untuk recognize mentor gitu, jadi saya masih ingat waktu itu bahas mentor, tapi tiba-tiba di, di akhir acara Pak Onggi panggil saya untuk maju ke depan gitu ya, terus kemudian Pak Onggi tanya ke saya Sofian, simple pertanyaannya gitu, gimana kalau kamu nggak jadi mentor gitu Pertanyaan seperti itu. Terus saya kan mikir, nggak mikir panjang gitu. Saya bilang, Pak Onggi, kalau saya nggak mentor, saya mati aja gitu. Tapi nah, setelah itu, saya ngomong itu. itu, saya kaget sendiri gitu. Waduh, nah dia kaget, dia keluar. kaget juga tuh. <laughs> oh iya. Saya ngelihat kan memang di, di, saya kan di depan ya dengan Pak Onggi, di, di, di belakang itu kan ya teman-teman, brother and sister semua, saya ngeliat satu demi satu, matanya mulai ngembeng, saya ngeliat isi saya nih, udah nangis-nangis <laughs> gitu. Dan saya pikir, aduh, Kenapa yang keluar itu subconscious mas keluarnya itu karena benar-benar kepengen banget jadi mentor nggak mungkin nggak gitu bos saya nggak ada pilihan nggak mentor gitu dan nggak tahu ya tapi setelah dari situ saya tuh kayak dapat magical moment dan breakthrough terjadi di situ walaupun nggak maksudnya nggak semulus yang dibayangkan tapi artinya saya dapat kekuatan penuh ya untuk uh, bagaimana bisa menyelesaikan mentoring program itu itu sih. Oh, enggak sekarang. Jadi, thank you uh, banget Pak Onggi uh, udah menanyakan itu. Itu udah bagian dari rencana Tuhan kali ya. Iya, makanya <laughs> saya Kalau Pak Onggi enggak menanyakan itu enggak tahu kejadiannya nanti. Tapi itu luar biasanya gini, sesudah ditanya itu langsung loh Pak Onggi. Bayangkan itu langsung diamond-diamond lahir dari closingan-closingannya Sofian. Terus tahu enggak di hari terakhir ingat enggak sih? Masih kurang 5 diamond. Kita berjalan ya. dalam dunia. When you decide the miracle happen. When you decide you work God work everything fun. Yeah. Yeah. Padahal pertanyaan Pak Onggi simpel banget. Nah, gitu karena aku mau dengar dari si Sretno gitu loh. Waktu dengar apa subconscious mind-nya Bro Sofia ngejawab, itu kan Bro Sofia kayak spontan gitu kan. Itu perasaan yeah. si Sretno tuh gimana gitu loh. Ya bisa yeah. sama sih, aku bisa ngerti. Aku bisa ngerti, tapi boleh sharing di, dengan teman-teman di sini. Hmm. Ya shock juga sih. <laughs> Saya... nggak yang nggak pernah kebayang kayak gitu gitu ya nah, tapi ja, dari situ jadi satu pemicu gitu ya pokoknya nggak boleh nggak boleh gagal nih kalau nggak kata-kata dia kan yang terjadi gitu kan akhirnya ya dari situ ya, mem- memang tiap hari tiap hari gitu dan yang tadinya silver silver terus juga yang uh, terakhir ya kita sama uh, cacu satu mobil gitu ya kemana-mana kemana lagi kemana lagi tapi ya udah ada yang upgrade ada yang uh, ya kena gengsinya ya misalnya uh, tadinya cuma join silver terus sama Ciaco dibilang mau buat apa jo- apa cuma silver doang mah uh, ini aja nggak nggak usah ikutan pokoknya egonya naik langsung dia jadi diamond <laughs> ya apa dulu platinum ya jadi platinum gitu nah ya itu uh, apa istilahnya yang itu memang nggak nggak apa uh, itu yang udah kita tanam sebelumnya jadi nggak nggak juga tahu-tahu langsung dapat orang baru diamond gitu ya atau uh, platinum waktu itu tapi itu mer- melalui proses gitu jadi oh ya kita petik-petik itu dan ya memang itu yang dibilang miracle terjadi ya terjadi tapi jadi, satu hal yang saya perlu share juga ke teman-teman semua itu kita dapat semua itu dari pertemuan saya masih ingat ya uh, rundownnya jadi pada saat waktu itu DNA-nya kan Surabaya duluan ya 
Jadi pulang dari Surabaya kita ada training dan mentor-mentor baru kan lahir ya di situ. Wah itu saya benar-benar kayak ketampar-tampar lagi gitu loh. Eh lu belum mentor ini udah mentor nih. Jadi kan semakin benar-benar apa dapat dorongan yang luar biasa. Dan saya masih ingat itu kita ada training hari Kamis ya. Hari Kamis dan di training itu saya udah udah bingung lah karena di besoknya hari terakhir itu masih ada lima platinum lima ya kalau sekarang lima diamond dan masih banyak yang apa distributor distributor gitu tapi saya datang ke training yang orang lain mungkin mendingan prospek gitu ya tapi saya enggak saya datang ikut training dan nggak tahu gimana Pak Ongi hari itu cerita banyak dan itu nancep banget pokoknya malam itu saya hanya doa hanya doa gitu ya terus kemudian besok pagi Bismillah jalan gitu ya dan nggak sampai jam 6 itu udah dan semua Mereka happen. Dan saya masih ingat Pak Ongi telepon saya tuh saya lagi lari-lari gitu di Cibubur, Pak Ongi telepon, gimana Sofian? <laughs> saya bilang, siapa? Pasti selesai, Pak. <laughs> Dia lagi lari-lari untuk mengejar prospek saat itu. Dan itu... Okay, saya saya ini sekarang ingin, 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 ingin dengar ininya Pak Ongi gitu loh, bagaimana Pak Ongi uh, begitu ketemu dengan pasangan ini, Pak Ongi nanyain, pertanyaannya kan simpel. Nah itu perasaan Pak Ongi, dan Pak Ongi melihat pasangan ini seperti apa tuh Pak Ongi sejak itu? Ya apa namanya sebenarnya pertanyaan saya itu ada ada unsur sengaja gitu. <laughs> benar, Tapi, benar, Pak. Nah, benar, 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 benar. Karena waktu itu saya lihat uh, Sofian waktu itu maju ke depan tuh dengan dengan benar-benar uh, kan kita bisa merasakan ya pengalaman di lapangan berkomunikasi dengan manusia sekian tahun. Kita tahu lah kalau man, orang seseorang itu kalau Dia bicara dari hati, dia niat atau apa gitu. Saya melihat bahwa Sofian memang waktu itu uh, dia sudah decide in his mind. Dia masih mentor. Cuma saya melihat ada memang ya ada bot, tadi si Hera bilangnya bottleneck di situ. Ada ada mental block aja sebenarnya. Itu dibutuhkan satu dobrak di situ. Jadi saya sengaja memancing pertanyaan itu mau mengeluarkan raksasanya gitu. <laughs> eh tapi di luar dugaan saya. Dia jawabnya mati gitu kan kalau saya nggak mentor mati aja sih. Wah ini serius banget ini. <laughs> Makanya hari itu sore-sore saya telepon dia bilang waktu itu selesai hari terakhir saya telepon saya saya jangan sampai ini orang uh, melaksanakan apa yang dia katakan gitu kan bahaya sekali. <laughs> ini kan bisnis jangan taruh nyawa gitu. Dan dan saya bahagia banget begitu mendengar uh, finally dia they, they make it gitu ya. Jadi intinya kadang-kadang memang dalam bisnis jaringan yang saya tahu ya banyak hal tidak dikerjakan dengan logika, lebih menggunakan emosional. Jadi gerakan Sofian sebenarnya silver silver award itu adalah gerakan logika logika dia sehingga pasti banyak self talk bahwa diamond platinum nggak mungkin lah susah lah ini itu sebenarnya ada di setiap orang itu sebenarnya ada. self talk self talk negatif selalu di siapapun gitu. Nah saya sedikit mengerti lah tentang hal-hal gitu ya. Saya saya waktu itu sengaja uh, mem, me, memicu uh, pertanyaan itu sebenarnya memicu dia punya raksasa biar keluar uh, mental blocknya biar dipatahkan logikanya dipatahkan. Sebenarnya pada saat logika dipatahkan kita performancenya akan luar biasa. Uh, buat teman-teman yang ke network kan ngerti kan bagaimana peak performance pada saat kita lebih menggunakan emosional. Actually, achievement dalam banyak hal juga begitu. Logika selalu menstop kita. Ya kurang lebih gitu uh, apa namanya uh, pandangan saya tentang bagaimana waktu <laughs> kenapa saya lontarkan kalimat itu kepada Sofian gitu. Ongi oh, sendiri langsung kaget gitu ya pak ya. Keluarnya kaget. Gitu, gitu, Sa- ya. Saya juga kaget. Satu <laughs> ruangan kaget sih Sari. Oh, ya saya <laughs> saya <laughs> saya benar-benar wow so serius <laughs> itu kah gitu kan? Aku langsung nangis sih. Aku langsung tahu oh. oh man. Aku langsung oh man I have to really help them. <laughs> Tapi sebenarnya itu ada respon respon hati uh, seperti yang digarang staff conscious mind dia begitu kemauan dia untuk untuk maju ya untuk sukses di bisnis ini uh, sebenarnya kalimat itu uh, adalah satu ekspresi yang yang sebenarnya saya secara sebagai mentor dia untuk menangkap bahwa ini orang benar-benar mau sukses semakin jelas gitu semakin jelas Uh, pada saat dia jawab itu saya sudah tahu hasilnya ini ini selesai nih <laughs> pasti mentor ini 
walaupun waktu itu masih challenge ya Hera banyak silvernya gitu kan banget ya. dan buat saya Pak sebagai mentor pembinanya langsung ini oh Tuhan tolong <laughs> doa, 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 doa. <laughs> ini orang udah ngomong kayak gini pokoknya harus mentor udah otak saya udah langsung mikirnya gitu <laughs> Jadi, jadi Pak Haji didoakan sama pendeta gitu. <laughs> ini ada ceritanya lagi. Ini ada ceritanya lagi sih, mungkin benar sih. Karena ini pendeta dengan Pak Haji ya, <laughs> Muslim banget, Kristen banget. Ini mesti dengar dan seru deh ceritanya. Iya iya. Tapi ya, emang buat saya gini loh. Tapi beneran deh, saya tuh bersyukur banget loh. Uh, Bro Sofia nama si Sretno ini ya, karena trust dan mereka tuh uh, humble. Mereka benar-benar mau mau Kan, bayangkan begini ya, pertama saya lebih muda, oke. Okay? Terus yang kedua, ya itulah tadi, ada perbedaan di sisi itu. Tapi perbedaan itu tidak membuat menjadi sebuah perbedaan akhirnya, karena kita karena kita nyatu gitu. Dan yang paling asik adalah gini, sis, walaupun misalnya kita beda ya, saya Kristiani Chris, banget gitu kan, karena saya latar belakang kan juga. <tuh> <tuh> saya aktif banget gitu ya di gereja, di sisi lain, yang ini Bapak Haji nih sama Ibu ha- Ibu Haja gitu kan. Tapi mereka tuh mau gitu loh. Konsultasi, hal-hal yang kecil-kecil pun konsultasi gitu. Jadi mereka benar-benar menerapkan edifikasi. Jadi semua pilar-pilar itu mereka terapkan. Sehingga membuat saya kan kalau misalnya kita sebagai leader. Ya kadang kita misalnya gini ya. Ada juga misalnya kita uh, misalnya ngomong sama downline yang belum apa-apa downline-nya. Atau misalnya mungkin gampang sensitif lah. Ya nggak usah ngomong beda agama ya sensitif lah atau misalnya kita ngomong kita harus hati-hati gitu kalau ngomong sama orang gitu ya tapi kalau untuk uh, Bro Sofia nama si Sretno saya tuh bisa leluasa tau gak ngomongnya padahal yang satu Kristiani banget yang satu Muslim banget gitu tapi percakapan kita tuh enak gitu ngomongnya enak dan itu uh, thank you so much buat terasnya ke saya Bro Sofian si Sretno karena itu berarti banget dan itulah yang membuat kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk kembangin jaringan gitu sis wah seru ya ini 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 cerita ini ceritanya masih banyak yang belum keluar nih tapi waktunya ini ya kan kita dibatasi waktu ya. nah Bro Bro Sofian bisa nggak cerita yang yang mungkin yang belum pernah di-sharingkan ke teman-teman ya, kepada tim juga gitu ya, apa yang Bro Sofian dapatkan alami dalam proses ini, dalam proses misalnya mentoring programnya, ataupun di training-trainingnya gitu, mungkin Bro Sofian atau Sis Retno nih mau, mau, mau sharing nih, karena ya. uh, kita nanti pengennya kalau sharing, aduh bisa sampai besok nih ya, <laughs> tapi kan ya, kita nih gak bisa... Uh-huh. Ya, silakan, Bro. Uh, penting Please. banget ya tadi tentang perbedaan itu kan uh, isinya kan memang uh, jangan jadikan uh, ya sebenarnya kalau bicara agama kan masing-masing ya isinya kalau di kita tuh lakum dinukum waliyadin gitu agamamu agamamu dan aku aku gitu kan nah kita uh, masing-masing punya prinsip di situ tapi uh, ajaran-ajaran uh, di FFG itu sebenarnya kan juga ada dalam dalam uh, agama kita gitu kan. Contohnya uh, ini waktu kejadian bootcamp anak saya ya. Jadi anak saya kan yang gede udah ikut waktu itu uh, 14 tahun ikut. Nah terus uh, udah ikutin semua prosesnya dan ya buat Pak Onggi dan uh, Cacu sebagai uh, chiefnya di sini ya, kru, apa uh, coach dan chiefnya ini. Uh, ini juga gitu ngelihat uh, perubahan anak saya gitu ya. Karena kan ya bersyukurnya nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya nggak ngerokok, nggak apa. Terus kita kan pengen ngelihat nih perubahannya apa ya. Uh, jadi waktu itu anak saya uh, umur 14 sekarang berapa? 22 ya. Berarti berapa tahun tuh? 8 tahun. Uh, ini hanya apa? Uh, apa ya? Kita ngelihatnya dari selama itu dia punya komitmen kalau uh, sholat itu sholat lima waktu itu ke masjid. Itu sejak bootcamp. Nah, terus kan di awal itu kita lihat. Uh, Kenapa kamu uh, bisa berubahnya di situ gitu kan? Kan Pak Onggi sebagai coachnya kan bukan Muslim gitu kan? Anak saya Tapi cuma Pak bilang Onggi itu Kiai. Kiai, <laughs> Kiai, Kiai Onggi. <laughs> saya saya sering dipanggil loh Kiai Onggi, Ustadz Onggi. Iya, <laughs> <bilang. laughs> ya yeah, jadi dari situ anak saya bilang uh, dia belajar tentang uh, komitmen. 
Tanaman komitmen dan dia artinya kan sholat itu juga satu komitmen dengan Allah gitu ya dan alhamdulillah sampai sekarang ya kalau bukan karena halangan tertentu gitu ya tetap konsisten dilakukan sampai sekarang itu dari anak yang pertama gitu nah jadi istilahnya FFG sendiri tuh buat saya sekolah bukan buat kami berdua aja tapi sekolah keluarga gitu istilahnya sekolah kehidupan buat keluarga. Karena memang ya itu tadi, uh, uh, Hera bilang, apa aja dikonsultasiin ya, termasuk pada saat uh, case anak saya yang kecil itu nggak mau sekolah, disari. <laughs> gak mau sekolah, uh, satu berapa? setengah tahun, kenapa? Umur berapa dia? Waktu itu kelas 4 SD, 4. kelas 4 SD oh. karena memang kami pindah dari Depok ke uh, Jakarta, ke Tebet gitu kan. Ya intinya tuh ada semacam uh, shock culture mungkin ya, karena awalnya tuh uh, sekolah alam. itu dan uh, pindah, nah, terus uh, sering dengerin si di Paonggi. Sering dengerin si di Paonggi. Gitu. Paonggi kan bilang sekolah tuh nggak penting. <laughs> <laughs> Yang dosa ini berarti oh, ini sesat ini. Ini Uh, orang yang belum ikuti acara kita detail ini Ongki ajaran sesat banget ini anak yang perlu sekolah gitu. Ya jadi dari Terus. itu kita uh, apa ya konsultasiin gitu, untuk apa uh, misalnya ya anak anak kelas 4 gitu kita bawa ke Pak Ongki. Ya, jadi memang gini ceritanya saya kan waktu itu sempat tanya kenapa kamu nggak mau sekolah gitu tapi kan dia benar bilang Pak. Menurut Pak Ongi kan sekolah nggak penting. Itu kan saya mikir, loh dia dengar dari mana? Karena gini Pak, kan kita dengerin CD ya setiap hari. Ternyata anak itu dengerin Pak, masuk gitu. Tapi kan anak umur ya kelas 4 kan nggak ngerti gimana-gimana. Akhirnya ya udah dia nggak mau, nggak mau gitu. Jadi sempat sekian saya tanya ke Cia Cucu, gimana nih anak gue gitu. Ya udah ajak aja ketemu Pak Ongi. Buat saya juga, wow, <laughs> luar biasa banget ya. seorang anak da, apa kelas 4 SD dapat privilege gitu konsultasi khusus buat dengan Pak Ongki. Dan itu terjadi loh sih Sari. Jadi sebelum well piso ya gitu. Pak Ongki meluangkan waktu dan saya benar-benar respect banget dengan Pak Ongki ya meluangkan waktu untuk ngobrol sama anak saya tuh. Luar Tapi biasa. Saya mau nanya, apakah itu memang maksudnya Pak Ongki gitu loh sampai anak kecil ini anaknya tuh bisa jadi Bisa Perlu jadi saya bisa Perlu jadi saya memenuhi syarat untuk terima konsultasi itu bisa jadi karena merasa bersalah. <laughs> <laughs> ya, nah, gitulah mungkin apa ya yang sering terjadi uh, menterjemahkan arti kalimat itu secara harafiah. Sebenarnya kalau uh, dengar detail gitu ya, ini makanya saya juga kesempatan ini seklarifikasi nanti kalau enggak yang salah salah tafsir dari mendengarkan bahwa Onggi bilang sekolah nggak penting. Uh, sebenarnya message-nya bukan itu. Kalau perhatikan di situ saya jelaskan bahwa uh, sekolah itu penting. Tapi kalau misalnya kamu kalau kalau kita mau berhasil di masyarakat gitu ya dalam hal di luar di luar edukasi yang 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 yang, yang apa namanya uh, di sekolah gitu. Sebenarnya uh, mau sukses di masyarakat itu adalah harus banyak uh, berkomunikasi dengan masyarakat umum gitu ya artinya networking networking kan tidak mesti harus MLM ya pengertian networking adalah kita berkomunikasi dengan berbagai kalangan nah sebenarnya itu adalah salah satu uh, rahasia keberhasilan di masyarakat nah sementara kalau di sekolah saja kita kan memang hanya dididik untuk IQ-nya saja bukan berarti sekolah itu nggak penting Uh, buktinya anak saya sampai sekarang juga masih kuliah gitu ya dan saya juga lulusan kuliah gitu tapi uh, yang saya ingin tekankan bahwa tidak boleh kalau kita hanya mengandalkan uh, kampus atau sekolah untuk keluar berhasil di masyarakat itu kecuali kita mau jadi saintis itu lain lain ceritanya ya mau jadi seorang saintis ya ya fokus aja di, di pelajaran tertentu yang dia fokus sampai benar-benar dia menguasai materi itu tapi in general kehidupan sehari-hari nggak nggak bisa begitu itu poin saya sebenarnya itu nah tapi karena anak itu masih umur 4 uh, SD kelas 4 ya ya tentu dia dia bisa mencerminkan saja harap ya ya setelah dari situ memang dia Jadi lebih jelas ya, maksudnya lebih clear dan akhirnya memang dia putuskan untuk homeschooling ya gitu. Tapi uh, nilai-nilainya luar biasa banget dan memang pertumbuhan uh, 
kejiwanya dia jadi lebih mandiri dia jadi lebih berani gitu kan bahkan ya sekarang dia udah udah kuliah kan akhirnya memang bisa sekolah gitu kuliah gitu dan nilainya juga luar biasa gitu. dan kita benar-benar amazing juga dengan dengan anak yang satu ini gitu IP-nya empat pak sekarang pak semester ini wow dari semua. anak luar yang, biasa dari, dari anak dari yang sekolah anak yang tadi nama sekolah ya <laughs> Ya, iya betul. Ya. Dan itu kita tungguin Pak Ongi. Jadi satu setengah tahun waktu itu kan kelas 4 semester 2 Jadi uh, apa enam bulan nah berikutnya juga. Jadi untungnya bersyukurnya yaitu kita kerjanya kan seperti ini artinya nggak nggak ada batas waktu apa harus ngantor gitu ya. Dan dulu kan belum WFA gitu. Jadi masih bisa satu setengah tahun nungguin di kelas Pak. <laughs> <laughs> untuk tahu sebenarnya anak ini apa, kenapa gitu apa dibully apa nggak uh, suka pelajaran segala macam. Nah akhirnya setelah naik kelas 6 ya akhirnya memutuskan untuk di homeschooling. homeschooling. Hmm. Oh, jadi yeah. artinya buat yang dengerin si di ya tadi maksudnya Pak Ongi bukan <laughs> itu gitu ya clear ya. Sekarang termasuk <laughs> jadi ini saatnya Pak Ongi juga klarifikasi untuk memperjelas sekali lagi. Ya, ya okay. kalau enggak bahaya sekali Ari karena uh, ini case bukan pertama kali saya dengar ada case yang lain kurang lebih gitu. Apakah menggunakan alasan? I don't know. Tapi intinya enggak seperti itu. Ya. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Si Ari, si Ari, si ya. mungkin ada satu aja. Aku sebelum sebelum dikembalikan dulu, aku ada deh. Waktu itu aku benar-benar satu poin yang aku learn banget dari si Retno. Mungkin sebelum memang mengingat waktu ya, tapi Waktu Sis Retno sharing tentang surga, I think that she has to talk this one, gitu. Sis, come on, Sis. Iya, tentu you itu to sebenarnya, uh, ya saya bersyukur uh, dapat kesempatan, dapat kesempatan uh, berkali-kali lah ya, boleh dibilang untuk jadi kru bootcamp. Jadi uh, semakin di situ, semakin saya, uh, oh iya ya, dapat lagi sesuatu, dapat lagi sesuatu. Karena kan memang uh, menjalankan bisnis ini kan uh, challenge ya, artinya kan terutama kan uh, ego kita diaduk-aduk gitu kan, terus uh, ya ya seperti itu kita ditolakin, terus dan uh, secara income pun kan juga nggak nggak yang uh, smooth naik gitu ya, artinya kan juga up and down. Artinya kan ada ada uh, saat-saat uh, mau apa ya di sini gitu kan, jadi uh, apa pengen tahu sebenarnya tujuannya apa sih di sini gitu kan apakah sekedar kita jualan aja misalnya sekedar bisnis tapi setelah itu mau gimana gimana nah itu saya dapetin pada saat di uh, momen bootcamp tuh yang tentang live account dan bank account mungkin teman-teman juga bisa uh, baca di bukunya Pak Ongi yang Value Love Your Love itu jadi memang uh, saya kan di sini biasanya kan orang tua dan keluarga ya dengan dua anak ini misalnya apa nih yang mau kita bawa gitu apa yang mau kita ajarin ke anak-anak gitu kan dan ya itu uh, saya nemuin sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya kayak ngumpulin poin aja sih poin dalam arti gini uh, ya buat bekal nanti gitu ya artinya kan uh, pastinya kan kita hanya hanya apa uh, mau melakukan kebaikan kebaikan gitu kan Nah, bersyukurnya saya berada di komunitas ini, jadi tuh kayak dipagerin sih, misalnya kalau misalnya pada saat kita ada uh, ada yang sesuatu yang apa ya, uh, pokoknya ada pikiran jahat mungkinnya gitu ya, kita ada ada batasannya gitu. Nah, jadi ya udah pada saat kita menghadapi orang-orang yang hmm, yang nolak lah, yang menghina segala macam, nah buat buat saya uh, saya niatnya ini kok buat hanya buat menolong. dia gitu dari sisi kesehatannya gitu kan terus juga kita ada uh, training-training yang itu yang memang me- meng, apa ya meng, apa uh, memperbaiki uh, mental spiritual termasuk juga konsultasi konsultasi dengan uh, upline buat saya itu satu satu penguatan gitu jadi uh, pada saat saya pikir uh, ya udah sampai saat, saya juga ketemu satu buku judulnya masuk surga sekeluarga gitu Saya jadi tercetus sih iya ya apa yang saya lakukan sebenarnya ya buat nanti gitu loh. jadi bukan bukan buat sekarang aja tapi buat nah, nantinya dibawa tuh seperti apa karena kalau uh, ya itu jadi saya sendiri juga disadarkan jadi uh, ya memang pada saat kita uh, lakukan 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 ya nanti kan pasti akan berbalas dalam bentuk lain karena kan memang 
kadang orang kan berpikir kan hanya dari sisi uang gitu ya. Oh mana nih uangnya, oh dapat berapa nih gitu kan, oh jalan-jalannya gimana, apa hadiah-hadiahnya gitu ya. Nah satu hal uh, buat saya gini, jadi kita kan juga ada promo-promo gitu ya. Nah itu uh, kita kan memang berusaha untuk achieve, untuk dapat uh, promo itu gitu. Nah buat sebagian orang kan kesannya kok uh, ngejarnya itu terus ya, materi terus gitu ya. Padahal uh, pada saat kita lakukan itu, sebenarnya pada saat kita mengumpulkan poin untuk achieve uh, promo itu, kita tuh lagi ngebantu banyak orang. Itu banyak orang yang terbantu dari sisi kesehatannya. Kita, uh, uh, saya lihat sendiri langsung teman-teman saya yang Uh, kanker yang ya sak- banyaklah di sini ya semua cerita cerita itu itu ya artinya uh, itu buat saya satu kepuasan sendiri gitu misalnya uh, priceless gitu ya nggak nggak bisa di apa yang saya nggak dapetin di tempat lain gitu semua tuh di sini uh, apa ya saat saya ketemu uh, Ciacu Cihera uh, konsul bisa bisa sharing, bisa nangis bersama, terus bisa ketawa bersama, terus bisa jalan-jalan bersama, terus bisa uh, apa training semua uh, apa fun gitu ya buat saya uh, fun funnya tuh bukan uh, sekedar fun yang hura-hura gitu ya, tapi membuat ya inilah happy happiness gitu uh, satu kebahagiaan sendiri buat saya dan uh, keluarga bisa bisa terlibat di sini gitu ya bahkan sekarang uh, Anak-anak saya kan juga, ya tadi udah ikut konsul juga sama Pak Onggi, terus juga eh, konsul sama eh, Cihera Ciacu. Jadi kita tuh udah keluarga yang apa-apa kita bisa nanya gitu loh. Jadi eh, selalu ada solusi. Pastinya kan setiap orang ada challenge. Termasuk saya juga sama Sofian kan yang namanya suami istri pasti ada challenge juga gitu. Dan itu udah, ya upline-upline saya tuh udah, <laughs> apa ya, udah... Ya itu, ya, uh, ya guru saya, sahabat saya, gitu ya, yang yang memang itu ngasih 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 penguatan buat buat kita gitu. Loh. Jadi uh, ya terlalu berharga lah buat saya kalau harus ninggalin ini gitu ya, hanya hanya karena dengar yang nggak uh, enak nggak enak gitu ya atau saya sih nggak akhirnya berpikir ya yang penting saya Sofian tetap ada di sini gitu, mau. Uh, tim saya uh, gimana gimana mau punya keputusan sendiri itu pilihan mereka tapi saya tetap ada di sini gitu. dan ya itu tadi uh, jadi satu satu moto kalau sebenarnya apa sih yang kita cari kesuksesan itu apa sih gitu kan sukses itu apakah ukurannya uang ataukah uh, kesehatan atau apa gitu ya karena memang yang dicari itu buat saya ya sukses yang di sana nanti dan buat saya Kalau sukses itu, ya artinya kita bisa ngumpul lagi di sana. Surga. Di surga. <laughs> Oke, okay, bro. Uh, jadi uh, tadi kan yang Mbak Ratna sudah sharing tentang pertemuan, ya pertemuan tadi membentuk Mbak Ratna dengan apa? Uh, jadi mindset dan mental, ya. Jadinya jadi men- mendapatkan hati juga, ya, di sini keluarga. Dari uh, sebelum kita akhir ini, uh, karena kita benar-benar nih waktunya, ya. Jadi uh, dari Bro Sofian sendiri dari perjalanan uh, men- bersama FFG selama ini itu apa yang Bro Sofian dapetin? Iya buat saya FFG menjadi family ya jadi uh, apa namanya jadi keluarga di luar keluarga inti saya bahkan sebenarnya saya justru banyak pembelajarannya di sini gitu jadi. Kalau ingat tadi pertanyaannya Pak Onggi, buat saya itu confirm jelas bahwa saya akan selalu ada di sini dan selalu di sini. Gitu. Dan itu confirm. Dan memang ini apa namanya uh, sudah rencana Tuhan lah di situ. Gitu. Sari, sebelum lupa ini ada foto-foto yang mungkin nanti bisa ya. ditunjukkan juga. Boleh, boleh silahkan. Ada foto-fotonya. Foto-foto anak yang tadi nggak mau sekolah juga ada kan? <laughs> ya ini anak saya yang besar waktu itu ikut bootcamp ya. Oke. Okay. 14 tahun waktu itu. Nah, nah ini yang ini. belajar komitmen dari Ustadz Ongi. Iya ya. ya. Belajar Ustaz untuk sholat ya jadinya ya. <laughs> iya. Padahal okay. bukan lulusan pesantren. Nah ini juga ikut waktu itu uh, netcamp ya. Hmm, jadi banyak uh, mulai-mulai belajar. Nah ini 
Ini uh, Fari anak, anak yang kecil. Kalau lihat foto di bawah itu waktu sama Pak Onggi, konsul khusus sama Pak Onggi. Dan ini impian dia waktu di usia 10-11 tahun ya. Dan ini foto yang sebelahnya itu, uh, ya Alhamdulillah dia diterima di teknik lingkungan Undip. Jadi, uh, ya itulah ternyata walaupun nggak mau sekolah, ternyata bisa diterima juga. Ternyata ya. jadi juga ya. Nah ini ini belum ini? sempat diceritain tadi ya. Ya ini ada dua orang yang luar biasa banget nih. Ini satu dari Singapura ya, Pauline, yang satu uh, Desi. Ini uh, sebenarnya ada cerita tersendiri gitu. Jadi mereka ini benar-benar luar biasa ya, punya challenge hidup gitu. Yang satu itu udah kepingin bunuh diri dua kali ya, tapi karena bootcamp dia terlahir kembali, termasuk Desi ya terlahir kembali, dan handicapnya itu nggak jadi halangan buat dia. Dan... Kita terus terang justru belajar banyak dari beliau-beliau ini nih yang ikut ke bootcamp. Tapi Beliau sayang nih ya karena waktu nggak sempat sharing ya. Iya. Yeah. Mesti <laughs> ada lanjutannya ya di antul selanjutnya. Lanjutannya untuk ya, sharing berikutnya. Ya. Sharing khusus ya cerita ya. Iya. Iya iya. Foto berikutnya deh. Oh, ini. Nah ini kesempatan kita bareng sekali sekalinya kita bareng jadi kru <laughs> bootcamp seratus. Nah ini juga waktu ah, ada. Acara yeah. AFC, anak-anak juga ikut. Pakaian rekor dunia, Guinness World of Record ya, ini tahun mm. 2012 ya. Mm. Okay. Nah, ini keluarga FFG, <laughs> jadi waktu itu ya kita cinta banget sama kaos ini ya. <laughs> jadi kita foto bareng di sini. Ini waktu kecil. Waktu mereka masih kecil-kecil, kecil. Kecil. Nah, nah, sekarang udah gede. <laughs> ini waktu ABG. Yang ABG-nya paling kanan, lebih merah. <laughs> Nah ini waktu anak-anak konsultasi juga sama Caco sama Cera. Oke. Nah, ini iya. foto-foto seputar bootcamp. Jadi ini bootcamp buat saya tuh juga, aduh kangen banget ya Pak Onggi. <laughs> Satu sama. setengah tahun kita nggak bootcamp. Nah ini hmm. foto-foto perjalanan kita dan ini pertama kali uh, umroh dari uh, ya itu yang pertama kali ya pembuktian gitu ya istilahnya dan terus juga sempat Uh, FFG ada ada apa perjalanan apa namanya rohani ya juga umroh sama teman-teman terus juga uh, ya berbagai ini nah terus juga kegiatannya juga ada yang uh, bakti sosial kita juga ke panti asuhan ngajar apa uh, ngajarin mereka untuk apa uh, baca buku baca buku secara konsisten itu ya 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 oke okay. nah ini yang Ayo, jadi apa ini? Ini jadi tag keluarga kita. Jana, Heaven, Heaven ya, jadi surga ya. Jadi bayangkan kalau kita kumpul lagi di Jana itu Heaven, uh, itu yang buat kita tuh sukses berarti di situ. Oke, okay, seru banget sharingnya nih ya. Tapi ini bak, aduh bener. Kalau kalau ini kita nggak dibatasi waktu, saya masih pengen korek lagi nih cerita ceritanya nih. Karena perjalanannya cukup lama, apalagi di sini ada ada angel angel yang ini ada. Ada Sis Hera, ada Sis Yuliani, ada Pak Onggi ya, founder FNG yang melahirkan bootcamp. Pasti ceritanya banyak banget gitu. Uh, sebelum uh, kita mengakhiri, saya pengen mungkin ada apa ya pesan lah kali dari Pak Onggi atau atau apa yang Pak Onggi bisa dapatkan dari pasangan ini Pak bersama prosesnya bersama dengan dua dua orang tua ini Pak Onggi. Ya kalau Pelajarannya banyak ya, saya lihat perjalanan Sofian Retno ini sampai hari ini. Yang jelas, uh, satu nilai yang tinggi sekali yang saya lihat ya, uh, antara, tadi kan kita dengar cerita antara dia dengan Hera, kan Hera itu Kristen banget katanya. ya Si Sofian sama Retno kan Islam banget. Yang saya respect lihat mereka berdua ini ya, maupun sebagai pendeta Pak, Pak Pak Kiai Pak apa <tuh> Pak Haji di sini Bu, Bu, ha, Bu Haja gitu kan uh, mereka tahu di mana posisi mereka jadi uh, mereka tahu bahwa ini bisnis tidak ada kaitan kepada keyakinan jangan campur aduk uh, keyakinan itu hak asasi masing-masing pegang uh, prinsipnya oke okay. uh, saling respect dan saya melihat di sini ini jawaban yang bagus banget untuk uh, masyarakat dunia seharusnya ya. Sebenarnya manusia harus link secara hati. Dan kalau saya lihat di sini, uh, Retno, Sofian, dengan, dengan Hera, dengan kita sudah link dalam hati. 
kalau orang link dalam hati, orang tidak akan membeda-bedakan. Apakah beda suku, agama, keyakinan sudah nggak jadi masalah. Oke? Okay? Dan dan ini perjalanan mereka itu menginspirasi saya. Kalau orang di luar bilang bahwa beda-beda itu harus ber, berseberang itu, uh, ya saya rasa uh, itu karena lebih kepada Uh, sorry ya saya saya tidak mengkomentari sesuatu yang yang mana salah mana benar. Kalau saya pikir kalau pakai hati orang nggak lihat perbedaan kok. Nah ini salah satu telah dibuktikan Sofian Retno sama sama si Hera ya sebagai pendeta. Saya tahu nggak gampang proses mereka awal awalnya karena masing masing kan harus menurunkan ego di situ. Tapi yang yang membuat link itu hati. Jadi kesimpulannya saya lihat Retno Sofian dan dan tim ini ya. bisa begitu solid karena mereka sudah link hati dan inti dari bangun bisnis jaringan adalah link hati. Pada saat kita link hati, apapun situasinya kita tetap tetap bersatu. Dan kalau mengenai hasil-hasil yang dijelaskan tadi perjalanan ke luar negeri lah sampai uh, anaknya inilah ya kan uh, terjadi pertumbuhan dan termasuk Retno Sofian uh, secara mental, karakter, uh, spiritual dapat itu kan bonus. bonus-bonus dari perjalanan bisnis ini gitu. Jadi uh, di samping finansial ya. Jadi saya lihat bahwa memang uh, memang harus sih kita teruskan berjuang seperti Retno bilang bahwa saya kenakan bisnis ini saya nggak peduli orang sekarang tolak saya karena tujuan saya adalah saya mau membagi kebaikan. Orang mau terima apa terserah dia yang penting niat saya buat kebaikan. Nah, itulah sebenarnya esensi dari bisnis kita. Ya, kurang okay. lebih gitu gambaran. Ya. Thank you. Thank ya. you Pak Unggi. Artinya kalau teman-teman, kalau ini kita tadi ambil kesimpulan dari uh, sharing-nya Bro Sofian dengan Sis Retno ya, bersama dengan perjalanannya yang ditemani dengan uh, dua orang tuanya ya, Sis Yuliani, Sis Sera, dan Pak Unggi ya. Uh, itu kalau saya boleh ambil kesimpulan, bisnis ini benar-benar layak diperjuangkan karena membangun seseorang, uh, membangun hati, mengikat hati, jadi hati mengenal hati, ya. Kemudian ada lagi yang tadi si Sertno kasih garis bawah, life account. Apa yang Anda sudah perbuat selama Anda lahir sampai Anda nanti dipanggil hijanah, ya tadi. Jadi itu boleh dibilang, kalau si Sertno bilang, apa isi, apa yang sudah Anda berikan, apa yang sudah Anda lakukan untuk uh, orang sekitar. Karena di dalam kepercayaan saya dan kebetulan yang sama dengan si Sertno adalah Manusia yang bermanfaat adalah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Menarik banget ya sharingnya. Uh, satu lagi yang paling ini ya, dari pertemuan-pertemuan di FFG itu rupanya yang membangun mindset dan mental. Nah di, di, di kondisi seperti ini, ya di kondisi pandemi seperti ini, ini pasti setiap orang tuh butuh mental dan mindset yang benar gitu loh. Oke, Ya, buat teman-teman, uh, saya gak bisa panjang lebar. Itulah yang kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari sharing yang tadi yang sudah anda dengarkan. Ya, agak boleh boleh chat ya. Dan ini adalah yang keenam. Tunggu berikutnya di Antol Story yang berikutnya. Oke. Okay? Nah, sebelum ini kita pamit dulu kepada teman-teman sekalian. Yuk, uh, Pak Unggi, Bro Sofian, Sis Retno, Sis Hera. Sis uh, Yuliani, kita uh, pamit dulu ke teman-teman. Terima kasih dan we love okay. you. Thank you. Love you, love you. <laughs>